അസ്സലാമു അലൈക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാ നോമ്പിനും ജീരക കഞ്ഞി വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ അരിയിലാണ് ജീരക കഞ്ഞി വെക്കൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടതുപോലെ അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് അരച്ചൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി തേങ്ങയും പച്ചമല്ലിയും ചെറിയുള്ളിയും ജീരകം കൂടി എടുത്തിട്ട് അരയ്ക്കും ജീരകം കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ കൂടുതലാക്കി എടുക്കാം അവിടെ ജീരകത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തത് അപ്പം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കഞ്ഞി അതുകൊണ്ട് അരച്ചൊഴിക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് ഗ്യാസിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരയണം എന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു അരവായാൽ മതി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നെയ്യിലൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കുക പക്ഷെ നെയ്യാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ക്ഷീണത്തിന് നല്ലതാണ് നോമ്പ് തുറന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പിന്നെ ബദാമായിട്ടൊരു സർബത്ത് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ബദാമായിട്ട് ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ചൂടുകാലമായതുകൊണ്ട് കട്ടിയുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ വയ്യ അപ്പം ബദാമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് കൂടുതൽ ബദാം എടുത്തിട്ടതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്ത് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സർബത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഏലക്ക പൗഡർ ഇടുക പിന്നെ ഈ ബദാം നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഇന്നത്തെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് തണുത്ത പാലുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അടിക്കാം ഇനിയൊരു ചെറിയൊരു സ്നാക്കാണ് ഇത് മുട്ട ഇതുപോലെ ഇഡലിൻ്റെ തട്ടിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ബജി ഉണ്ടാക്കും പോലെ ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പൊരിക്കുക ഞാൻ കോൺഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺഫ്ലോർ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും എടുക്കില്ല പിന്നെ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ ആ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത്തിരി മുളക് പൊടിയും ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇടാം പിന്നെ ഞാനിതിൽ മുട്ടയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പിടിക്കാൻ പണിയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊരു മുട്ടയും കൂടി ഉടച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേപ്പിലയും അല്ലിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഈസി സ്നാക്കാണ് നോമ്പിന് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വറക്കാനൊന്നും വയ്യ പെട്ടെന്നായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ബാങ്ക് വിളിക്കാനുള്ള സമയമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നാളൊരു ദിവസം മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് ചീരയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റല്ല ഈ തളിരില കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ അത്താഴത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റംസാൻ ആശംസകൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്